Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Sindhil Nathan. Microbes in Human Welfare Chapter la, Microbes as Biocontrol Agent. That is the Biocontrol Agent. There is a seed and the seed is a seed. That is the seed of the organism. We use chemical pesticide, use pannala, chemical pesticide. Um, that is the seed of the organism. நாம இன்னொரு ஆர்கானிசத்தை விட்டு அந்த பூச்சை கொல்றது இப்போ எப்படி ஹியூமனை இன்ஃபெக்ட் பண்றா இப்போ கொரோனா வைரஸ்லாம் பார்க்கறோம் இல்லையா ஹியூமன் வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது அந்த மாதிரி பூச்சுக்கும் ஒரு வைரஸ் இருக்கும் பூச்சை சாப்பிட்ற இன்னொரு பெரிய பூச்சி இருக்கும் அத கொண்டு வந்து இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிட்டா அந்த செடியை சாப்பிட்ற பூச்சி எல்லாம் காலி ஆயிடும் பிளான்ட் நல்லா வளரும் அதுதாங்க பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் ஓகேங்களா சோ பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் அப்படிங்கறதுல பயாலஜிக்கல் மெத்தட் இது ஒரு பயாலஜிக்கல் மெத்தட் டு கண்ட்ரோல் பிளான்ட் டிசீசஸ் அண்ட் பெஸ்ட் சோ பெஸ்ட்னா நோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய பூச்சிகளை பெஸ்ட் அப்படிமோ எல்லாமே இன்செக்ட் தான் எந்த இன்செக்ட்லாம் பிளான்ட்டுக்கு டிசீஸ் ஏற்படுத்துது அவங்கள பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட் இஸ் இது வந்து எப்படின்னா இப்போ கன்வென்ஷனல் ஃபார்மிங் ப்ராக்டிஸ் பாங்க ஃபார்மிங்னா ஒன்றும் இல்லை அக்ரிகல்ச்சரை தான் ஃபார்மிங்னு சொல்கிறோம் கன்வென்ஷனல் ஃபார்மிங் மெத்தட்னா ஆஸ் யூஷுவல் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுறது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கெமிக்கல் பெஸ்டிசைடை யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு தேவையில்லாத பூச்சி சாகும் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை தேவையுள்ள பூச்சியும் இறந்து போயிடும் அண்ட் கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட் நமக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் சைட் எஃபெக்டை ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணும் போது அது யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹார்ம்ஃபுல் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸையும் ஏற்படுத்தும் அதனால தான் நம்ம பயோ கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸுக்கு போகிறோம் இந்த பயோ கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸில் வந்து இட் ரெடியூசஸ் த யூஸ் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் பெஸ்டிசைட் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது அது குறைக்குது ஓகே பட் நம்ம பயோ கண்ட்ரோல் மெத்தடுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா வி ஷுட் நோ த வி ஷுட் கெட் த நாலேஜ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் லைஃப் சைக்கிள்னா ஒரு ஆர்கானிசம் எப்படி வந்து பிறந்து அது ஃபுல்லாக வாழ்ந்து இறந்து முடிக்குது அதான் லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்கிறோம் பேட்டர்ன் ஆஃப் ஃபீடிங் எப்படி அது எதெல்லாம் அது வந்து சாப்பிடுது எப்படி சாப்பிடுது அது தென் ஹேபிடேட் ஹேபிடேட்னா வளர்கிற இடம் எங்கே அது வளருது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்டுக்கு அப்போ தான் நமக்கு வந்து டிசீஸ் காசிங் ஆர்கானிசத்தை அழிக்க முடியும் ஸோ அதை அப்படியே பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணணும் எங்கெல்லாம் போகுது என்னெல்லாம் சாப்பிடுது எப்படி வளருது எப்படி சாவுது இதெல்லாம் பார்த்தா தான் அதை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம ஒரு ஃபோர் மெத்தட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து லேடி பேர்ட் அண்ட் ட்ராகன் ஃப்ளைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த லேடி பேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஃபிட்ஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டாக செயல்படுது ஏஃபிட்ஸ் அப்படின்னா எப்படி நமக்கு தலையில் பேன் இருக்குது அந்த மாதிரி செடியில் குட்டி குட்டி பூச்சி அசூனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் ஏஃபிட்ஸ் அசூனி பேன் மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் அசூனி அதுக்கு பேர் தமிழில் அது வந்து அந்த லீஃபில் இருக்கக்கூடிய சாறு அந்த மினரல்ஸ் வாட்டர் இதெல்லாம் லீவ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்டு இதெல்லாம் அது சக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ பிளான்ட்டுக்கு ஃபுட்டு இல்லாமல் போய் அது இலையெல்லாம் கடிச்சு கடிச்சு திங்கிறதுனால பிளான்ட்டு சீக்கிரமே இறந்து போயிடும் இல்லை அதோ அதோட ஈல்டு அதோட வள இது இருக்கு இல்லையா அது பேர் என்னது உற்பத்தி உற்பத்தி குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ விளைச்சல் குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ லேடி பேர்டை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஏஃபிட்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சி இது சாப்பிட்றோம் அப்போது நமக்கு உற்பத்தி அதிகரிக்கும் பிளான்ட்டுக்கு ஏஃபிட்ஸ் மூலியமாக வரக்கூடிய பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிடலாம் லேடி பேர்ட் ஏஃபிட்ஸ்க்கு எதிரி ஏஃபிட்ஸ் பிளான்ட்டுக்கு எதிரி ஸோ எதிரிக்கு எதிரி நண்பனுங்கிற மாதிரி பிளான்ட்டுக்கு லேடி பேர்ட் நண்பன் ஆயிடுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ட்ராகன் ஃப்ளை ட்ராகன் ஃப்ளை வந்து மஸ்கிட்டோஸை பூரா பிடிச்சி தின்றோம் அப்போது மஸ்கிட்டோ ரிப்பல்லர் அதெல்லாம் அந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு பேசிலஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் பீட்டின்னு ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லுவாங்க பேசிலஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை கேட்டர்பில்லர்ஸ்க்கு எகெயின்ஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பட்டர்ஃப்ளை கேட்டர்பில்லர்ஸ் என்ன சாப்பிடும் இலையெல்லாம் போய் சாப்பிட்றோம் இலையெல்லாம் சாப்பிட்டுச்சுன்னா எகெயின் விளைச்சல் ஈல்டு குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ சேச்சட் ஃபார்மில் நமக்கு வந்து பேசிலஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் வந்து விற்கிறாங்க சேச்சட்ஸ்னா சின்ன பாக்கெட்டில் விற்கிறாங்க அதில் என்ன இருக்குன்னா ட்ரை ஸ்போர்ஸ் இருக்கும் இந்த ட்ரைடு ஸ்போர்ஸ் வந்து வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி பிளான்ட் மேலே தெளிக்கும் போது அதில் பட்டர்ஃப்ளை கேட்டர்பில் சொக்காந்து அந்த வாட்டர் எல்லாம் குடிச்சிடும் அந்த தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைடு ஸ்போர்ஸ் ஆஃப் பேஸ்லெஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் பட்டர்ஃப்ளையோட அல்ல அந்த கேட்டர்பில்லரோட வயிற்றுக்கு போகும் கட்டுக்கு போன உடனே அது விஷத்தை செக்ரேட் பண்ணும் டாக்ஸின்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த டாக்ஸின் வந்து அந்த லார்வே பட்டர்ஃப்ளை கேட்டர்பிலர்னு சொல்கிற அந்த ல
so it will not affect other insects so pollination normal nadakum genetic engineering ah payanpaduthi researchers enna pannirukanga scientists enna pannirukanga appadina basil nasturum genesis la kudiya or gene separate panni cotton plant la incorporate pannitaanga ipo andha cotton plant e toxins ah produce pannum ipo andha cotton plant oda leaf ah oru poochi poi saapta enna avo andha poochoda vaithukulla poi toxins produce aayi andha poochi arandu poirum ena basil nasturum genesis secrete pandra toxin ku responsible ah irukkudiya gene நம்ம ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் மூலயமா காட்டனுக்குள்ள கொண்டு போய் வச்சுட்டோம் ஸோ அந்த காட்டனை பிடி காட்டன்னு சொல்வோம் ஸோ பிடி காட்டனுக்கு நம்ம பெஸ்டிசைட்ஸ் போடவே தேவையில்லை அதை அந்த பிளான்ட் போய் அந்த பிளான்ட் அந்த பூச்சி போய் சாப்பிட்டாலே உள்ள போய் கிறிஸ்டல்ஸ் இந்த டாக்சின்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த பூச்சி செத்து போயிடும் ஸோ திஸ் இஸ் பயோ கண்ட்ரோல் மெத்தட் பை யூசிங் பேசில்ல ஸ்திருஞ்சியன்சிஸ் இன்னும் ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு அதை இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது ட்ரைகோடர்மா ட்ரைகோடர்மாங்கிறது ஃப்ரீ லிவிங் ஃபங்கஸ் ஃப்ரீ லிவிங் ஃபங்கஸ்னால் நம்ம இந்த சிம்பயாசிஸ் அது இதுன்னு பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை சாயிலில் இது ஃப்ரீயாக லிவிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபங்கஸ் வந்து ரூட் ஈகோ சிஸ்டமில் இருக்குது ரூட் ஈகோ சிஸ்டம்னால் ஒன்றும் இல்லை பிளான்ட்டோட ரூட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சாயில் அதுதான் ரூட் ஈகோ சிஸ்டம் இந்த ஃபங்கஸ் வந்து இஃபெக்டிவ் அகெயின்ஸ்ட் செவரல் பிளான்ட் பேத்தோஜன் பேத்தோஜன்னால் டிசீஸ் காசிங் ஆர்கானிசம் டு த பிளான்ட் ஸோ இந்த பேத்தோஜன்ஸுக்கெல்லாம் வில்லனாக இருக்கிறது யார் அப்படின்னா ட்ரைகோடர்மா அப்படிங்கிற ஃப்ரீ லிவிங் ஃபங்கஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பக்குலோ வைரஸஸ் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா இன்செக்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் லேடி பேர்ட் அண்ட் ட்ராகன் ஃப்ளைஸ் செகண்ட் வந்து பேக்டீரியா பேசிலஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் பார்த்தோம் மூணாவது ஃபங்கஸ் ட்ரைகோடர்மா பார்த்தோம் நாலாவது வைரஸ் ஸோ பெக்குலோ வைரஸ்ங்கிறது வைரஸ் விச் அட்டாக் இன்செக்ட்ஸ் இன்செக்ட்ஸ் வந்து ஆர்த்ரோபோடா ஃபைலமில் தான் வருது ஸோ ஆர்த்ரோபோடாவில் இருக்கக்கூடிய அதர் ஆர்த்ரோபோட்ஸையும் இது தாக்கி அளிக்கக்கூடிய வல்லமை கொண்டது இது எந்த ஜீனஸ்க்கு கீழே வருது இந்த பெக்குலோ வைரஸ் அப்படின்னா நியூக்ளியோ பாலிஹெட்ரோ வைரஸ் அப்படிங்கிற ஜீனஸில் இந்த பெக்குலோ வைரஸஸ் வருது இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஈக்கோலாஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஏரியா அது என்ன ஈக்கோலாஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஏரியா இப்போ ஒரு ஏரியாவில் கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஏரியா வந்து லேண்ட் பொல்யூஷன் ஆயிரும் சாயில் பொல்யூஷன் ஆயிரும் வாட்டர் பொல்யூட் ஆயிரும்னா அதை தான் ஈக்கோலாஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஏரியாங்கிறோம் ஸோ அங்கெல்லாம் நம்ம பெக்குலோ வைரஸ் யூஸ் பண்ணி பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்டாக இதை யூஸ் பண்ணும்போது கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதை ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ இட் இஸ் ஸ்பீசி ஸ்பெசிஃபிக் அது என்ன ஸ்பீசி ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னா இது ஒரு பர்டிகுலர் இன்செக்ட் பெஸ்ட்டை மட்டும்தான் போய் அஃபெக்ட் பண்ணும் மற்ற இன்செக்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது அதுதான் ஸ்பீசி ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஹோஸ்ட்டை மட்டும்தான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் மற்ற இன்செக்டை இன்ஃபெக்ட் பண்ணாது தட் இஸ் நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் இப்போ ஹெச்ஐவி இருக்குன்னா ஹியூமனை மட்டும்தான் அதை டிசீஸ் காஸ் பண்ணும் மற்ற எந்த ஒரு ஆர்கானிசத்தையும் போய் ஹெச்ஐவி அஃபெக்ட் பண்ணாது அதே மாதிரி தான் டொபேக்கோ மொசைக் வைரஸ் இருக்குன்னா டொபேக்கோ பிளான்ட்டை மட்டும்தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் அனிமல்ஸையோ ஹியூமனையோ வந்து அது டிசீஸ் காஸ் பண்ணாது அந்த மாதிரி இந்த பெக்குலோ வைரஸ் பெஸ்ட் டிசீஸ் காசிங் பெஸ்ட் பூச்சிகளை மட்டும்தான் கொள்ளும் மற்ற நல்ல விதமாக ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய பூச்சிகளையோ இல்லை பிளான்ஸ் மேமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் ஃபிஷ்ஷஸ் அண்ட் அதர் நான் டார்கெட் இன்செக்ட்ஸ் எதையுமே இது அழிக்காது இது ஒரு அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிசைரபிள் இன் பெனிஃபிஷியல் இன்செக்ட்ஸ் அதாவது இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறது நமக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் டிசைரபிள்னா இட் இஸ் அட்வைசபிள் ஒன் ஏன் அப்படின்னா பெனிஃபிஷியல் இன்செக்ட் அப்படிங்கிறது பாலினேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற இன்செக்டை தான் நம்ம பெனிஃபிஷியல் இன்ஸ்பை இன்செக்ட்ஸ் அப்படிமோ ஸோ அந்த பெனிஷியல் இன்ஸ் இன்செக்ட்ஸை வந்து இது தாக்கி அழிக்காது அதனால் பெனிஃபிஷியல் இன்செக்ட்ஸ் வந்து காப்பாற்றப்படுது பாதுகாக்கப்படுது கன்சர்வ்டு அதே நீங்கள் கெமிக்கல் இன்செக்ட் சைட் போட்டிங்கன்னா எல்லா இன்செக்டுமே செத்து போயிடும் இந்த பக்குலோ வைரஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அது டிசீஸ் காசிங் இன்செக்டை மட்டும் கொண்டுறது பெனிஃபிஷியல் இன்செக்டை விட்டுறது அதனால் அது பாதுகாக்கப்படுது கன்சர்வ்னா பாதுகாக்கப்படுறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் இன்டகிரேட்டட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஐபிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐபிஎம் ப்ரோக்ராம்லையும் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்டகிரேட்டட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னா அதே தான் அதாவது டிசீஸ் காசிங் ஆர்கானிசத்தை மட்டும் அழிச்சிட்டு வேற டிசைரபிள் ஆர்க் ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது பிளான்ட்டுக்கு பாலினேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுறணும் இதுக்கு நம்ம பக்குலோ வைரஸஸை யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்கு இன்டகிரேட்டட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இது கொஷினில் வரும் ஞாபகம் வச்சுங்க இன்டகிரேட்டட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நம்ம பக்குலோ வைரஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ